้แล้วแต่จงรอคอยและคาดหวังว่าจะมาเราได้ยินคำพยานที่นี่ทุกด้านเลยเอเมนเมื่อเรามีความคาดหวังแล้วเราเต็มใจที่จะรอคอยไม่ว่ามันจะนานแค่ไหนในที่สุดสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เราจะทูลขอหรือคิดได้ได้เข้ามาในชีวิตของเราแต่ถ้าเราไม่เรียนรู้ที่จะคาดหวังเราก็เป็นคนที่นั่งเลื่อนลอยออกไปนั่นเองเหมือนกับคนที่รู้อยู่แล้วว่าสายหนึ่งหนึ่งสามคันสุดท้ายวิ่งประมาณห้าทุ่มแต่สองตีสองไปนั่งอยู่อย่างนั้นนะไปนั่งทำไมแต่สำหรับคนที่มีความเชื่ออย่างแท้จริงเขาจะเต็มใจนั่งรอคอยก่อนที่มันจะหมดและเขามีความคาดหวังเขารู้ว่ายังไงมันต้องมาเอเมนคุณได้อธิษฐานไปแล้วผมรู้คุณได้ทูลขอจากพระเจ้าหลายสิ่งหลายอย่างถามว่าวันนี้คุณเลื่อนลอยหรือคุณรอคอยจริงหรือเปล่าบอกความจริงเดี๋ยะคุณเองเท่านั้นที่บอกความจริงได้ว่าเลื่อนคอไม่ใช่รอคอยหรือเลื่อนลอยเอเมนคุณต้องคาดหวังว่ามันกำลังเข้ามาผมขอหลายสิ่งหลายอย่างจากพระเจ้าหลายคนบอกว่าอาจารย์โลภพระเจ้าต้องการให้เราได้ในสิ่งที่พระองค์เตรียมไว้นั่นไม่ใช่โลภนะครับลูกชายผมได้สิ่งดีๆจากผมเขาไม่ได้โลภเอเมนผมอยากให้เขาได้เพื่ออะไรเพื่อเขาจะมีความสุขพระเยซูบอกจงขอแล้วท่านจะได้เพื่ออะไรเพื่อความชื่นชมยินดีของท่านจะมีอย่างเต็มเปี่ยมพระเจ้าต้องการให้เราชื่นชมยินดีและเป็นคําสั่งของพระองค์ว่าจงชื่นชมยินดีอยู่เสมอนั่นหมายถึงพระเจ้าต้องการให้เราได้รับคําตอบเสมอและพระองค์ได้รับประกันว่าทุกคนที่ขอก็ได้การขอและได้รับจากพระเจ้าเป็นตัวแทนของการแสดงการพึ่งพาถ้าวันนี้ผมมีเงินมากมายมหาศาลแล้วผมจะทานอาหารแต่ละมือผมไม่เคยขอบคุณพระเจ้าผมเชื่อว่าเงินผมซื้อมาได้ผมไม่เคยขออะไรจากพระเจ้าอีกผมอยากได้อะไรผมใช้เงินผมเป็นคําตอบหมดนั่นคือการแสดงการพึ่งพาไหมแต่ไม่ว่าผมจะมีฐานะอย่างไรก็ตามผมจะขออาหารจากพระเจ้าผมจะพึ่งพาพระเจ้าผมจะขอหมดทุกอย่างเพื่ออะไรเพื่อบอกให้รู้ว่าไม่มีแม้แต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เข้ามาในชีวิตด้วยความสามารถของผมเองทุกสิ่งล้วนเป็นมาโดยพระคุณของพระเจ้าเอเมนอยากกินโคกสักกระป๋องอธิษฐานผมได้ถ่ายทอดความเชื่อแบบนี้ไปยังลูกชายของผมนะฮะวันหนึ่งเขาไปดูของเล่นแล้วเขาก็อยากได้เขาไปยืนอธิษฐานพอภรรยาผมเดินไปเห็นเข้าก็เกิดสงสารอยากจะซื้อให้ก็เลยบอกว่าอยากได้เลยลูกเรเนียตอบว่ามามีไม่ต้องผมอธิษฐานขอพระบิดาเจ้าไปแล้วพระองค์จะให้เอเมนท่าทีแบบนี้ควรจะเป็นท่าทีที่สอนพวกเราได้เพราะว่าพระเจ้าต้องการให้เราเรียนรู้ความเชื่อแบบเด็กและเด็กรู้ของนั้นกําลังเดินทางมาเพราะเขารู้ว่าของนั้นกําลังเดินทางมาเขาเลยบอกแม่ตอนนี้บอกว่าแม่อย่าพึ่งสิ่งที่ลูกขอไปมันกําลังเดินทางมาอยู่นี่คือการเรียนรู้ที่จะรอคอยแต่เด็กทุกวันนี้เรียนรู้เรื่องรอคอยไหมพอเริ่มที่จะชักสีหน้าพ่อแม่รีบประเคนให้ไม่เคยสอนเรื่องความเชื่อแต่ถ้าคุณอยากจะให้ลูกเดินในความเชื่อกับพระเจ้าคุณต้องเป็นแบบอย่างให้พวกเขาเห็นก่อนว่าไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่คุณต้องการแล้วคุณเชื่อคุณคาดหวังว่าสิ่งที่คุณต้องต้องการกําลังเดินทางเข้ามาและเมื่อถึงวันนั้นมันเข้ามาลูกคุณจะได้เห็นว่าพระเจ้ามีจริงในครอบครัวของคุณนี่คือการสอนดีที่สุดการสอนที่ดีที่สุดคือการเป็นแบบอย่างให้คนอื่นได้เห็นเอาละประการที่หนึ่งนะครับคุณจะต้องรอคอยไม่ใช่เลื่อนลอยนะครับรมบทที่8ข้อที่24ได้บอกกับเราว่าเหตุว่าเราทั้งหลายรอดแม้เป็นความหวังใจแต่ความหวังใจในสิ่งที่เราเห็นได้หาเป็นความหวังใจไม่ด้วยว่าใครเล่าจะหวังในสิ่งที่เขาเห็นหลายคนอ่านข้อนี้แล้วนิ่งไปประมาณห้านาทีไม่รู้ว่าข้อนี้พูดถึงอะไรสรุปง่ายๆข้อนี้บอกว่าถ้าคุณมีสิ่งนั้นอยู่ในมือจับต้องได้อยู่แล้วคุณจะไปหวังทําไมผมต้องหวังไหมว่าผมมีมือถือเครื่องนี้ฮะผมต้องหวังไหมผมเห็นอยู่แล้วมันอยู่ในมือของผมผมไม่ต้องหวังมันเป็นของผมอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าผมใช้ความเชื่อสําหรับอีกเครื่องหนึ่งที่มันยังไม่ได้เข้ามาอันนั้นผมมีความคาดหวังเพราะผมยังไม่เห็นด้วยตาความหวังทำงานในขอบเขตที่คุณยังมองไม่เห็นด้วยตาของคุณ
และนั่นแหละคือความคาดหวังที่แท้จริงพระคัมภีร์บอกกับเราว่าในฮีบรูบทที่11ข้อที่หนึ่งว่าความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่หวังไว้เป็นความมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่เห็นนั้นมีอยู่จริงผมขอกล่าวถึงท่อนแรกนะครับความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่หวังไว้คําว่าหวังในที่นี้ไม่ได้หมายถึงหวังลมลมแรงๆอย่างที่พวกเราใช้กันทุกวันอย่างเวลาคุณไปถามคนป่วยคนหนึ่งอ่ะที่หมอบอกรักษาไม่หายแล้วคุณถามเขาว่าคุณเชื่อไหมว่าพระเจ้ารักษาคุณได้เขาจะตอบคุณว่าฉันก็หวังว่าอยากให้เป็นอย่างนั้นแบบนี้คือความคาดหวังตามพระคัมภีร์ไหมไม่คำว่าหวังในคำนั้นหมายถึงแค่ฉันอยากเท่านั้นเองเธอเชื่อไหมว่าพระเจ้าจะรักษาเธอฉันก็หวังว่าจะเป็นแบบนั้นนี่เป็นหวังคนละหวังกับพระคัมภีร์หวังแบบนั้นไม่ใช่ความเชื่อความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่คาดหวังเอาไว้คุณมั่นใจว่าคุณอธิษฐานขอพระเจ้ารักษาแล้วคุณเชื่อว่าการรักษาได้เข้ามาแล้วและตอนนี้คุณเชื่อว่าอาการกําลังดีขึ้นเรื่อยๆคุณมีความคาดหวังว่าวันพรุ่งนี้อาการจะดีกว่าวันนี้มาลืนอาการก็จะดีกว่าวันพรุ่งนี้จนกระทั่งคุณสามารถกลับไปเตะบอลได้เหมือนเดิมเอเมนเอเมนไหมครับดังนั้นการรอคอยคือความคาดหวังบอกคนนั่งข้างอีกครั้งหนึ่งนะฮะการรอคอยคือความคาดหวังและเมื่อคุณมีความคาดหวังแบบนี้บางสิ่งที่ดีจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณในอิสยาบทที่40ข้อที่31อิสยาบทที่40ข้อ31ได้กล่าวเอาไว้ว่าแต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเจ้าจะเสริมเรี่ยวแรงใหม่เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีเขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อยเขาจะเดินและไม่อ่อนเปลี่ยนคนที่มีความคาดหวังคนที่รอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้าในระหว่างที่เขาคาดหวังแล้วรอคอยชีวิตของเขาจะแข็งแกร่งมากขึ้นเขาจะเข้มแข็งมากขึ้นซึ่งก็นำเราไปสู่องค์ประกอบที่สองนั่นคือจงเข้มแข็งนั่นเองผู้เขียนสดุดีได้บอกเอาไว้ว่าจงรอคอยพระเจ้าจงเข้มแข็งเอาละเราต้องเข้มแข็งในตัวเราเองไหมในข้อนี้หมายถึงให้เราไปเข้ายิมยกน้ําหนักทุกวันหรือเปล่าอในข้อนี้หมายถึงจงเข้มแข็งในความเชื่อจงเข้มแข็งในองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับความเชื่อของมนุษย์สามารถที่จะเข้มแข็งได้นั่นหมายความว่ามันก็ต้องอ่อนแอได้เหมือนกันความเชื่อเปรียบเสมือนกับกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อของเราบางทีมันก็ใหญ่บางทีมันก็เล็กบางครั้งมันก็แข็งแรงบางครั้งมันก็เราเห็นได้จากบุรุษท่านนี้ครั้งแรกเราเจอเขาเขามีกล้ามเนื้อแต่หลังจากนั้นไม่นานเขาเริ่มกินมากขึ้นเรื่อยๆไม่ได้ออกกำลังกายแล้ววันหนึ่งเราก็แทบจำเขาไม่ได้แต่หลังจากนั้นเขากลับไปซุ่มตัวมาอีกเขาไปฝึกไปบอลทุกวันเราวันนี้เขากลับมาเขาก็กลับมามีกล้ามมากขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมความเชื่อของเรานะครับอาจจะแข็งแรงวันนี้ถ้าคุณไม่รักษาไว้ให้ดีมันสามารถที่จะอ่อนแอและหดเล็กลงได้แล้วความเชื่อที่น้อยแบบนั้นคุณไม่สามารถรับสิ่งที่ใหญ่ๆได้คุณอาจจะเคยยกน้ำหนักห้าสิบกิโลได้แต่ถ้าคุณไม่ดูแลร่างกายวันหนึ่งห้ากิโลคุณยังปวดแต่ถ้าคุณกลับมามีวินัยเสริมสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาเสริมสร้างกล้ามเนื้อความเชื่อขึ้นมาคุณจะสามารถรับสิ่งที่คุณได้ทูลขอจากพระเจ้าได้ในหนึ่งโครินนะครับบทที่สิบหกข้อที่สิบสามได้กล่าวเอาไว้ว่าท่านทั้งหลายจงระมัดระวังนี่เป็นคําสั่งสําหรับพวกเราทุกคนนะฮะจงมั่นคงในความเชื่อของท่านจงเป็นลูกผู้ชายแท้สุดท้ายคือจงเข้มแข็งหลายคนมีความเข้าใจว่าเป็นคริสเตียนต้องอ่อนแอผมบอกให้เป็นคริสเตียนนั้นเป็นคนที่เข้มแข็งพระเจ้าสั่งเลยว่าต้องเข้มแข็งตลอดพันธสัญญาเดิมเราจะเห็นโดยตลอดพระเจ้าจะบอกกับคนทั้งหลายที่พระเจ้าทรงเรียกว่า